Ja, Mann, ich habe es tatsächlich gemacht. Ich habe gerade meinen Wohnsitz in Deutschland abgemeldet und zusätzlich meine Firma in Deutschland abgemeldet. Fühlt sich schon jetzt viel, viel freier an. Wenn man jetzt hier in mein Perso reinschaut, dann sieht man hier, keine Wohnung mehr in Deutschland und ich sag euch eins, ich werde nicht der Einzige sein, der dies jetzt tut, sondern es werden noch ganz, ganz viele Leute folgen. Wir werden noch viele Leute, die Unternehmer sind, die viel vorhaben, die freiheitsliebend sind, sehen, die hier aus Deutschland auswandern werden. Jüngst habe ich gesehen, Philipp Hopf ist jetzt auch nicht mehr in Deutschland. Ich habe jetzt noch hier knapp eine Woche Zeit, um aus dem Land rauszugehen, weil wenn man sich hier komplett abmeldet, muss man auch erstmal zeigen, dass man hier willig ist, aus dem Land rauszugehen, sonst drohen hier Bußen, werde jetzt auch meine Reise nach El Salvador antreten und dann werden wir mal sehen, wo es mich hin verschlägt. Es haben viele Leute gefragt, ich soll doch mal berichten, wie das ist, wenn man sich hier aus Deutschland abmeldet. Im Endeffekt ganz easy, du gehst einfach ins Bürgerbüro, sagst, dass du dich da kurz abmelden willst, dann unterschreibst du da was, dann gehst du noch ins Gewerbeamt, da kannst du dein Gewerbe und so weiter abmelden und dann bist du im Endeffekt komplett frei und kannst machen, was du willst. Wichtig ist noch die Steuerpflicht, die besteht steht quasi noch so lang, solange man in Deutschland ist und auch hier die sozialen Absicherungen und sowas, das verlischt quasi erst, wenn du hier aus Deutschland rausgehst und dann bist du wirklich hier selbstverantwortlich, dann gibt es keine sozialen Absicherungen mehr, kein Hartz IV, kein Bürgergeld oder irgend sowas, sondern dann bist du wirklich auf dich selber angewiesen, dann gibt es auch hier keine Krankenversicherung, das heißt, du musst dich dann selber privat versichern. Ganz spannend auch meine private Versicherung, die ich jetzt habe, international kostet mich 77 Euro pro Monat, das ist wirklich lächerlich und damit habe ich schon Chefarztbehandlung und so weiter. Was ich nicht habe, sind so ganz einfache Behandlungen, wenn du irgendwie mal so eine Arztuntersuchung oder sowas hast. Aber sowas benutze ich eh nicht, von dem her ist das hier irrelevant für mich. Das heißt, du hast dann die kompletten Freiheiten, hast keine sozialen Absicherungen mehr. Manche Leute finden das natürlich auch nicht so gut. Ich finde das geil als freiheitsliebender Mensch, wenn du dich selber absichern kannst, wenn du nicht mehr in irgendwelche Sozialsysteme reinzahlen kannst, wenn du natürlich hier auch aus dem Steuersystem etwas herauskommen kannst und dann für dich selber sorgen kannst. Das Ganze war wirklich eine super einfache Entscheidung für mich, hier aus Deutschland rauszugehen, vor allem auch unter der Berücksichtigung, dass es wahrscheinlich in Zukunft immer schwieriger werden wird, aus Deutschland oder aus europäischen Ländern abzuhauen. Jetzt geht es noch relativ leicht. Diese Tür wird sich Stück für Stück sehr wahrscheinlich immer weiter schließen, weil wenn ein System kollabiert, wenn wir eine Wirtschaft sehen, die gegen die Wand fährt, was passiert dann? Die unsichtbare Mauer muss immer höher gemacht werden, die Hürden müssen höher gemacht werden, es müssen Kapitalverkehr Verkehrskontrollen und vieles weitere eingeführt werden, damit man die Leute hindert, aus Deutschland rauszugehen. Weil anstatt, dass man den Standort Deutschland attraktiver macht, fährt man ja die gegenteilige Masche. Man macht im Endeffekt einfach es immer schwieriger, aus Deutschland rauszugehen. Ich kenne schon Freunde, die haben zum Beispiel GmbHs oder Unternehmen, die sie schon sehr, sehr lange haben. Und durch die Wegzugsbesteuerung, Entstrickungsbesteuerung und so weiter, werden sie quasi hier gegeißelt in Deutschland, weil sie einfach nicht mehr wegkommen. Und das muss einem einfach klar werden, dass hier die Türe immer weiter zugezogen wird. Und das ist immer so, wenn du dann einfach mal irgendwann im Sozialismus gelandet bist, dann gibt es keinen Weg raus mehr oder der Weg wird sehr, sehr teuer, sehr, sehr schmerzhaft. Okay, jetzt wird jetzt niemand irgendwie die Pistole an den Kopf gehalten, aber einfach über monetären Druck, der über Wegzugsbesteuerungen und vieles weitere ausgeübt wird, kann hier verhindert werden, dass die Leute in Massen aus Deutschland herausfliehen. Und zusätzlich muss man ja auch sagen, Deutschland ist ein sehr, sehr geiles Land. Ich bin auch sehr, sehr dankbar für die ganzen Jahre, wo ich hier leben konnte. Deutschland ist wirklich von der Natur her geil. Es gibt hier auch natürlich meine Familie und so weiter. Viele Leute sind ja hier auch an die Familie gebunden, warum sie nicht aus Deutschland wegkommen. Ich bin halt sehr, sehr flexibel. Deshalb war die Entscheidung für mich einfach. Für andere Leute ist das viel, viel schwieriger. Ich denke auch, dass in nächster Zeit, vielleicht in den nächsten drei, vier, fünf Jahren, vor allem Leute sehr gut zurechtkommen, die nicht so arg an Strukturen gebunden sind, die relativ flexibel sind, weil wir einfach, sage ich mal, in Umbruchszeiten sind und es wirklich auch zu Chaos-Szenarien und vielen weiteren kommen kann. Und wenn man dann frei im Kopf ist, vielleicht nicht zu so gebunden ist, relativ flexibel und vielleicht sogar noch Chaos bevorzugt, dass man nicht wirklich so wie die Deutschen, viele denken ja so in Richtlinien und ganz strikt und dann hat man einen ganz klaren Tagesablauf. Aber, aber wenn man hier vielleicht etwas out of the box denkt und hier vielleicht etwas freier in seinem Mindset ist, dann kann man hier wahrscheinlich in nächster Zeit sehr, sehr stark profitieren. 
Weil es wird sehr, sehr viel Veränderung auf uns zukommen und viele Leute können mit Veränderungen gar nicht gut umgehen. Und wenn man jetzt hier schon sich gut aufstellt, flexibel unterwegs ist, auch vielleicht lernt, mit Veränderungen umzugehen, dann kann man wahrscheinlich von dem ganzen Wandel, in den wir jetzt hineingehen, sehr stark profitieren. Ich habe das hier gestern noch gesehen, die Völkerwanderung. Jährlich verlassen rund 210.000 Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft im Alter von 20 bis 40 Jahren das Land. Drei Viertel davon mit Hochschulabschluss, Tendenz steigend, 200.000 ist eine Großstadt, lass das mal sinken und das sind hier nur die Leute zwischen 20 und 40 Jahre, die sehr, sehr gut gebildet sind und die was auf dem Kasten haben. Diese Menschen braucht man ja in einem Land, aber diese Menschen gehen scheinbar immer weiter hier aus Deutschland raus und suchen anderswo ihr Glück. Der Grund, warum ich dieses Video aber hier auch mache, ist nicht nur, um euch Mut zu machen, flexibel zu sein, alte Strukturen loszulassen, neu zu denken, sondern tatsächlich auch hier ein Gesetz, das jetzt hier in Frankreich scheinbar verabschiedet wird. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob das jetzt schon durch ist oder ob das hier nur das Proposal dafür ist, aber tatsächlich kommt hier die Breaking News. Frankreich hat offiziell die Besteuerung auf Grundlage der Staatsbürgerschaft eingeführt. Die Änderung würde gerade genehmigt, sie wird französische Staatsbürger auf ihr weltweites Einkommen besteuern, wenn sie in eine Region ziehen, in der die Steuern 50% niedriger sind als in Frankreich. Frankreich ist erst die dritte Nation auf der Welt, die dies tut, nach den USA und Eritrea. Und das ist ein absoluter Hammer, das muss man sich jetzt wirklich geben, weil zum Beispiel, wenn du jetzt aus Deutschland rausgehst, dann kannst du noch woanders jetzt ein neues Leben aufbauen. Klar, musst du irgendwie eine Wegzugsbesteuerung oder sowas zahlen, aber dann bist du einmal geresettet und kannst halt was Neues aufbauen, kannst vielleicht in Niedrigsteuerländer gehen, wo du niedrigere Kosten hast, wo du niedrige Steuern hast, wo vielleicht auch es für Unternehmer attraktiver ist. Da gibt es ja viele Oasen, zum Beispiel auch für digitale Nomaden, wo auf Auslandseinkommen gar nichts besteuert wird, also wo du 0% Steuern sogar zahlst. Und solche attraktiven Länder sind natürlich auch für viele interessant, die aus Deutschland auswandern. Aber wenn jetzt wie hier eine Besteuerung auf Basis der Staatsbürgerschaft kommt, dann kann man hier quasi gar nicht mehr flüchten. Dann wird die Mauer, die unsichtbare Mauer so hochgezogen, dass man hier gar nicht mehr rauskommt. Das ist wirklich unbekannt. Unvorstellbar, was hier aktuell geplant ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass sowas in Deutschland geplant ist, aber es wird auch bestimmt hier die ein oder andere Überlegung schon hintenrum geben. Okay, die Leute flüchten, jetzt müssen wir irgendwas dagegen machen. Kann auch sein, die Bitcoin-Steuerfreiheit und so weiter, die man jetzt momentan noch hat in einem Jahr, also wenn man ein Jahr hält, sind die Bitcoin steuerfrei, dass auch solche Dinge immer weiter verschärft werden. Wir haben es auch gesehen, die EZB, die Federal Reserve überlegt sich auch, wie kann man Bitcoin stärker besteuern und so weiter. Das heißt, von verschiedenen Seiten wird hier versucht, den Leuten noch mehr an ihr Spartes ranzugehen, weil das ist ja im Endeffekt die Charakteristika von Sozialismus. Man braucht immer das Geld von anderen, wenn man selbst irgendwie es nicht mehr gebacken bekommt. Und dann habe ich tatsächlich das hier noch gelesen, gerade vorher hier von Diego Fasnacht, was ich auch wirklich alarmierend fand hier. Bei Auswanderung aus Deutschland droht ab 2025 die Besteuerung von unrealisierten Gewinnen. Bisher galt die Wegzugsbesteuerung in Deutschland vor allem für Firmenvermögen. Zukünftig soll auch Investmentfondsvermögen darunter fallen, wenn man mehr als 500.000 Euro in einem Investment vorhält oder alternativ über 1% der gesamten Summe des Investmentfonds besitzt, dann droht nun die Besteuerung bei der Auswanderung. Das heißt, das Geld inflationiert, du holst dir jetzt ein MSCI World, um darin zu sparen, hast jetzt vielleicht mehr als 500.000 Euro in so einem MSCI World und dann droht dir hier eine Wegzugsbesteuerung auf diesen MSCI World und das ist im Endeffekt jetzt erstmal hier für Leute über 500.000 Euro, kann man sagen, okay, das ist, sind eh nur die wenigsten, aber die Tendenzen, was wir hier sehen, das fängt man mal an mit 500.000 Euro, dann macht man die Grenze runter, dann sind es nur noch 400.000, gleichzeitig inflationiert man das Geld, das heißt, die Werte in dem MSCI World werden ja auch immer höher werden, weil irgendwann kannst du vielleicht von 300.000, 400.000 Euro schon gar, kein gescheite, gar keine gescheite Immobilie mehr kaufen, kannst du ja jetzt auch schon fast kein gescheites Haus mehr kaufen für 300.000, 400.000 Euro. Das heißt, auf der einen Seite inflationiert man das Geld, auf der anderen Seite führt man so eine Regel ein, dann macht man die Grenzen immer weiter runter, 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 so wie auch bei Bargeldzahlungen, was noch irgendwie für Gold oder sowas akzeptiert ist. Früher waren es irgendwie 10.000 Euro, dann waren es halt mal 5.000, jetzt sind es glaube ich noch 1.000 Euro, was man hier anonym kaufen kann. So werden Grenzen immer weiter runtergefahren. Und jetzt ist es halt hier kein weiter Weg mehr bis zur generellen Besteuerung von unrealisierten Kapitalerträgen bei der Auswanderung generell. 
Diese Form der Besteuerung kennt Österreich bereits. Bisher ist es für Deutsche möglich, durch die Auswanderung nach beispielsweise Panama die unrealisierten Kapitalerträge im Privatvermögen legal steuerfrei im Ausland nach Auswanderung zu realisieren. Das bedeutet für viele langfristige Investoren einen Unterschied von vielen Hunderttausenden, wenn nicht gar Millionen Euro. Also du kannst jetzt zum Beispiel einfach dein MSCI World oder dein Ford oder was weiß ich, kannst einfach nehmen, gehst in ein Niedrigsteuerland, cash da einmal aus und hast so irgendwie jetzt mega Gains gemacht, Hunderttausende oder Millionen hier ausgecasht, aber das wird in Zukunft nicht mehr möglich sein, weil dann hier dein Vermögen beim Auswandern einmal besteuert wird, dann wird einfach davon ausgegangen, wenn du jetzt ins Ausland gehst, in dem Moment, wo du ins Ausland gehst, hast du hier quasi einen, ja wie sagt man, Scheinverkauf gemacht oder da wird im Endeffekt davon ausgegangen, dass du einmal dein Aktienportfolio hier veräußerst, das wird besteuert, genauso wie bei der Wegzugsbesteuerung, da wird dein Firmenwert hier quasi einmal Schein verkauft, das heißt, du hast hier eine Firma von, sag ich mal, eine Million wert oder so, dann gehst du ins Ausland, dann wird hier einfach der Firmenwert, ich glaube, da gibt es so einen Faktor 12, irgendwas, der Firmenwert mal 12, irgendwas und das ist dann quasi der Wert deiner Firma und den musst du dann Schein versteuern, also wird quasi ein fiktiver Verkauf, wird hier angesetzt und dann kannst du erstens ausland und das wird in Zukunft nicht nur mit Unternehmen sein, sondern könnte hier auch mit deinem Vermögen, also deinem Portfolio, deinem MSCI World, deinem Fonds sein und vielleicht irgendwann auch mal mit Bitcoin und so weiter. Also wie gesagt hier, Momentan ist es noch alles relativ gut möglich, aber hier nur die Tendenz, die man hier auf Deutschland zukommen sieht, ist definitiv nicht so gut. Und deshalb muss man sich dessen bewusst sein, wenn man auswandert, an am besten früher wie später, weil später könnte es zu spät sein. Obwohl ich halt hier auch mit jedem mitfühlen kann, der sagt, okay, nee, er will Deutschland nicht verlassen, weil er hat ja seine Familie, er hat ja sein Haus, er hat ja seinen Garten, er hat hier sein Gebiet, das er einfach kennt. Und das ist ja auch komplett legitim und da spricht ja auch gar nichts dafür, hier in Deutschland zu bleiben. Und es ist ja auch cool, dass es hier noch Leute gibt, die in Deutschland hier probieren, den Laden am Laufen zu halten. Aber viele Leute erkennen halt, dass der Deal immer schlechter wird und deshalb habe ich mich dazu entschieden, deshalb werden sich auch noch viele andere Leute dazu entscheiden, in andere Länder zu gehen und dann schaut man mal, wie es funktioniert. Vielleicht bin ich in einem Jahr wieder zurück, vielleicht auch nicht. Ich kann es euch nicht sagen, ich wollte euch mal ein kleines Update geben, wie es jetzt bei mir weitergeht. Jetzt steht tatsächlich in den ja, nächsten zwei, drei Tagen dann die Reise nach El Salvador an und dann sehen wir mal, wie es in El Salvador läuft. Ich werde auch auf jeden Fall updaten. Schreibt mir unten in die Kommentare, ob ihr euch auch schon überlegt habt, auszuwandern. Seid ihr schon weg aus Deutschland? Wir sehen uns. Peace out.